आता माझ्या बरोबर आहेत या नाटकातील एक महिला कलाकार या नाटकात त्यांनी महत्वाची अशी भूमिका निभावलेली आहे चला तर आम्ही त्यांच्याशी बोलूया हॅलो मॅम हॅलो तुमचं नाव सांगा माझं नाव गौरी अवधूत कामत या नाटकात तुम्ही जी भूमिका निभावलेली आहे त्याबद्दल आम्हाला काहीतरी मी या नाटकात अनिता नावाच्या एका बाईची भूमिका करते ती अम्मू या नावाच्या मुलीची आई असते मग तिची ही मुलगी तिला मुलीबद्दल म्हणजे असं वयात आलेल्या मुली व मुलीबद्दल आईला रोजच अशी भीती असते आईच्या मनात आणि तिचं स्वतःचं आयुष्य म्हणजे ती जेव्हा लहान असताना म्हणजे एकदम वय तिचं लहान एकदम वयात असताना सोळा सतरा वर्षे तिच्या आतीला नकळत या अशा खेचली गेली होती ती म्हणजे दुसऱ्या याच्यात म्हणजे तिच्या आयुष्यात खूप पुरुष येतात पाच सहा म मग तिला तिचे तिचं लग्न झाल्यावर तिचा नवरा दारुडा असल्यामुळे ती त्याला सोडून जाते आणि नंतरही तिच्या आयुष्यात पुरुष येतात मग तिला असं वाटतं की आपली मुलगी पण तशीच झाली तर म्हणजे माझ्या तिच्याही आयुष्यात शरीर सुख याचं बेबान पण आलं तर असं तिला भीती वाटते आणि ती सगळी भीती दाखवली आहे आणि याच्यात या नाटकात कोमल आणि तीव्र खिडक्या म्हणजे ही तिचे विचार ते आईचे विचार जे तिच्या डोक्यात येतात ना म्हणजे मुलगी पण तिला सांगते आणि की तिच्या पण डोक्यात तिला विचार येतात तिच्या ज्या मा बा आधीच्या ज्या घटना घडलेल्या असतात त्या हे सगळे विचार दाखवले त्यांनी ॲक्च्युली ही नाटक म्हणजे प्रॅक्टिकली रियालिटी दाखवतात पण ते सगळे ती विचार तिच्या ज्या येतात तिच्या मनात एक कलाकार म्हणून जेव्हा तुम्ही नाटक करत होता तुमचा अनुभव कसा होता मला नाटकात काम करायला खूप आवडतं मी फिल्ममध्ये काम करते माझे खूप फिल्म्स पण आलेली आहेत पण मला नाटकात आवडतं कारण नाटकात त्याच वेळेला आपल्याला जो नाटक करताना जो आपल्याला प्रतिसाद मिळतो तो खरा प्रतिसाद असतो कारण आपल्या फिल्ममध्ये तसं काही नाही म्हणजे तुला फिल्म बघितल्यावर तुला आपल्याला कळतं की आपण काय केलं आहे असं पण हे तसं नाही प्रेक्षकांची दाद त्याच वेळेला आपल्याला मिळते आणि तोच कलाकाराचा आनंद असतो कधी कधी घराकडून समाजाकडून आम्हाला नाटकात जेव्हा मी काम करते वाईट नटी म्हणून समजलं जातं त्याबद्दल तुम्ही काय हो हे असं पूर्वी होतं पण मी लहान असताना सुद्धा माझे वडील या नाटकात होते त्यामुळे आमचं सगळं पूर्ण घराणंच नाटकातलं माझे मिस्टर पण नाटकातले अवधूत कामं त्यामुळे मला हा प्रश्न आला नाही आणि आता समाजात तर नाट्यक्षेत्रात यायला मुली एकदम उत्सुक असतात आणि त्यांनी यायला पण पाहिजे कारण हे क्षेत्र आता पूर्वीचं सारखं नाही आता कॉम्पिटिशनमध्ये आता बदललं आहे आणि आता खरं म्हणजे फिल्म इंडस्ट्रीसुद्धा आपल्या गोव्यात रुजते तेव्हा अशा मुलींनी मुद्दाम यावं सगळीकडे डिसिप्लिन हे असतं सगळ्या गोष्टीत हे एक तो भाग असतोच पण आपण कसं घ्यायचं हे आपल्या आपल्यावर अवलंबून असतं कुठल्याही क्षेत्रात जर आपण डिसिप्लिन न वागलो म्हणजे जे चांगलं तेच आपण घेतलं आणि चांगलं तेच आपण दिलं तर काहीच हरकत नसतं तुम्ही ॲज अ जॉब करता की नाटक असतं नाही मी जॉब करते मी ॲक्च्युली मी बी फार्म ग्रॅज्युएट आहे पण मला ही ॲक्टिव्हिटी आवडल्यामुळे मी स्कूलमध्ये जॉईन झाले मग मी ते आणि ही माझ्या ॲक्टिव्हिटीज पण माझ्या ह्या चालू असतात हे दोनही कसं मॅनेज करतात आणि घराकडून कसा सपोर्ट मिळतो माझी मुलं आता दु मोठी झाले आहेत आता मला प्रश्न नाही पण लहान असतानासुद्धा मी ॲडजस्ट करत होते आणखी सारखं टाईम आपला बाऊन आपलं व्यवस्थित तर आपलं वेळापत्रक आपण केलं घरातल्या तर आपण हे करू शकतो पण काय म्हणजे एकदम व्यवस्थित वेळापत्रक मात्र पाहिजे ह्या वेळेला आपण हे करणार त्यावेळेला ते पण आणि मेन म्हणजे आपल्या घराकडनं सपोर्ट पाहिजे मिस्टरकडनं मुलाकडनं सपोर्ट असला ना घराकडनं तर असल्या ह्या आपण हे करू शकतो स्पर्धेसाठी तुम्ही पहिल्यांदाच नाही मी खूप आजच्या अगोदर मला मी केली आहेत मला एक दोन मला अभिनेत्रीचं गोव्याच्या गोव्यात तीन वेळा बक्षीस मिळालं आहे आणि मग एक महाराष्ट्रात पण एक मिळालं आहे पण आता माझी संस्था असल्यामुळं मी या संस्थेत करते थँक्यू एकदा डेट झाली की त्याचा इंटरेस्ट कमी होतो फ्लट तुला का जायचं हे मनाशी पक्क कर ॲज इन म्हणजे थ्री म्हणून जायचंय की फिजिकल आज म्हणून थ्री नाही मला वाटतं दोन्ही हे वय उमद असत थ्रील असतच पण त्यामागे भावनाही असतात शारीरिक गरज असतेच पण तुझ्या बाबतीत एक गोष्ट बरी आहे तू आज विचार करण्याच्या वयात आहेस मी तर माझी शारीरिक गरज लक्षात येण्यापूर्वीच दुसऱ्याची गरज बनत गेली 
ते तुला भोगाव लागणार नाही तुझी ही वाट तुझ्या विचारांती आहे तो तुझा स्वतःचा निर्णय आहे माझा निर्णयच होत नाही घ्यावा लागेल चान्स घेऊन चॉईस करावा लागेल मलाच लुटायचे एकदा सगळे पुरुष फक्त पुरुष पुरुषच होतो पुरुष नव्हताच अजून बरंच काही शब्दात बांधता येणार नाही पुरुष किंवा नवळा या पलीकडचा नात होत आपण आजही आहे आजही आहे माझ्या जीवनात तो अजूनही त्याच स्थानी आहेस आजही माझा आनंद मी फक्त आणि फक्त तुझ्याशी शेअर करतो माझं दुःख माझ्या वेदना फक्त तुझ्या समोर मांडतो भांडतो ही तुझ्याशी म्हणूनच म्हणूनच शरीरानं जरी गेलो असलो ना तरी मनानं अजून आजही करतो मग काही कटुता व्यापून ठेवलेस तो आल्यापासून एखाद्या देवदासी प्रमाण देवाला वाहिलेली नव्हते पण गावची शरीर दासीच आले शहरात येऊन कॉल कर नाही पण पण त्यांच्यासारखी पुरुषांची विविधता अनुभव पैसे प्रमाण पैसा नाही कमावला पण